赤嶺政権君、赤嶺君、えー。日本共産党の赤嶺政権です。えー、今日はあ内閣委員会での質問の機会をいただきまして、えー、大変ありがとうございます。えー、私もあの今あ、後藤議員が指摘をした、えー、産経新聞、ややあ重なるところもありますが、きちんと説明をしていただきたいと思います。先週14日付の産経新聞で、政府が昨年、外国資本による土地売買の本格調査を開始したということが報じられました。防衛施設の周辺10キロ以内や国境離島、宇宙開発施設周辺まで調査し、中国系資本が関与した可能性のある買収など、などを去年の秋までに約80件、その後の調査で計700件把握したという内容であります。しかも、対象者の定点観測や周辺からの情報収集などを行い、アメリカ側と意見交換を行っていることも伺えるものになっております。これから法案の審議をお願いする立場にある政府が、すでに法案でできること以上の調査を行っているとすれば、国会軽視も甚だしいと言わなければなりません。大臣に伺いますが、すでに理事会の求めに応じて、事実関係を調査したとこう聞いてはおりますが、結果はどうだったんでしょうか。小倉木大臣あの、重なりますけれども、この報道内容についてだと思いますけれども、関係省庁に確認をいたしました、報道にあるような調査は行っておらないということと、外国資本による700件の土地買収を確認したという事実はないという回答を私、受けておりまして、政府としては、全体としてもそういうふうに認識をしております。赤峰君そうすると、今回の報道というのは、えー、誤報だという、えー、ことですか。小野木大臣あの。私は各機関からあの調査をした事実はないと、700件の土地買収を確認した事実はないという報告を受けております委員長、赤嶺君あの。仮にですね、えー、警察機関や公安調査庁が、このような調査を行っているとしたら、あ普通は調査を行っているかどうかも含めて、えー、事実関係を明らかにしないと思うんですよね、これまでの政府のスタンスとして。えー、その点、政府はきちんと各機関、えー、本当に、えー、あの中身を説明したとおいうふうに認識していらっしゃるんですか。内閣官房木村内閣審議官。お答え申し上げますあの先ほども大部人からあのご答弁をさせていただきましたけれども、あの私ども内閣官房の方からあの関係省庁の方に厳密に確認をさせていただきました、えー、そうしたところ、報道にあるような調査を行っておらず、えー、外国省によります700件の土地買収を確認したい、えー、という事実はないと、えー、このような回答をいただいているところでございます委員長赤嶺君、えー。しかしながら、同志の報道、続くんですね。えー、同じような報道は昨年の12月22日の読売新聞、自衛隊施設などの周辺で、中国系資本が土地買収に関わったと見られる事例が約80か所あったとする政府調査の内容を報じています。これはですね、法案審議の前提に関わる問題です。法的な根拠もなく、すでにこんな調査を、をやっているとしたら、法案審議どころの話ではない、なくなってしまいます。どこの省庁がいかなる法的根拠に基づいて、どのような調査を行っているのか、改めてですね、実質的な聞き取り調査を行って、結果をきちんと報告していただきたいと思いますが、その点、大臣、よろしいでしょうか。小野木大臣
あの私が報告を受けたのは、調査を行ったことはないということなんですね、そして700件の土地買収を確認したという事実もないということですから、調査そのものを行っていないということを申し上げております。委員長赤羽峰君、えー、本当に、えー、調査を行っていないのかどうか、えー、あまりにも報道が続いているものですから、えー、法案審査の前提になる問題ですから、えー、きちんと確認をしていただきたいと、で法案提出のです、ね、根拠について、えー、伺います。今回の法案は、えー、政府が安全保障上、えー、重要とする施設周辺、<笑>国境離島の住民を調査し、機能を阻害する行為やその明らかな恐れがあると判断をすれば、土地や建物の利用を中止させ、応じなければ処罰するというものです。戦前、要塞地帯法や治安維持法、軍機保護法など、一連の治安立法が制定され、基地や軍艦などを撮影、模写しただけで逮捕され、戦争に反対する者は容赦なく弾圧、拷問の対象にされました。国民の自由を奪い、戦争へと駆り立てていった歴史への反省から、戦後こうした治安立法は廃止されました。ところが今また、当時を彷彿とさせるような法案を政府が提出してきたことに、私は強い憤りを感じております。今回の法案提出にあたり、戦前の歴史への反省、教訓については、いつ、どこで議論したんですか。木村内閣審議官お答え申し上げます。あのこの法律のです、ねえー、必要性、えー、あるいはその基本的な枠組みにつきましては、あ昨年、大臣のもとにあの設置させていただきました有識者会議の方で、えー、ご議論いただいたところでございます。以上委員長赤嶺君。私が聞いているのは、戦前治安立法がもたらした、えー、歴史の教訓について、悲惨な歴史的なあ結果について、えー、その教訓をおの上に立って、今回、こういう立法の作業をしたのか、したとすれば、どこでそういう議論をやったのか、やってないとすればやってないのか、はっきり答えてください。木村内閣審議官お答え申し上げますあのご指摘をいただきましたあの一連の教訓等につきましては、先ほど申し上げました有識者会議の中では、特段ご議論はいただいていないところでございます。長峰君あの今回の法案はです、ねえー、政府が国民を日常的に監視し、えー、機能阻害行為、つまり、えー、軍の行動を邪魔する者がいれば、えー、処罰の対象にするというものであります。しかし、えー、何を処罰の対象とするかは、政府に白紙認するものとなっています。えー、軍の行動を市場価値とし、国民の権利は制限されても構わないという発想の法律であります。根底にある考え方は、戦前と変わりません。現行憲法下で、このような法案が許容される余地はないと思いますが、大臣、いかがですか。木村内閣審議官大臣に聞いて政治的どうぞ、先にご答弁ください。どうぞ、えー、お答え申し上げます、あのーえー、試験制限との関係につきましては、あ先ほど申し来あのご答弁申し上げております、有識者会議の中でもご議論いただいたところでございます、えー、安全保障の確保というあの目的のもとではあ、一定程度、それは正当化されるというようなご議論いただいたところでございます。以上でございます小野木大臣、あのー、委員がおっしゃる各校からの反省教訓と。いうのは、徳島の戦後の生まれでありますけれども、あまあ、年上の方々、あるいは先輩、えーまあ、両親からあの聞いてまいりました、まあ、その上で戦後の国会もさまざまな議論を重ねてきておると、こういうふうに思います
、えー、午前中の議論でも言ってまいりましたけれども、あのそこの上で、安全保障の環境というものが、えー、その今、格段に変わってきているということについてのさまざまなあ安全保障上のリスクが、地方からも聞こえてきたということから、有識者の提言も踏まえて、今回提出に至ったということでございます。高峰君大臣ですね、当初、自民党は、えー、治安維持法と同じ土地に制定された外国人土地法の改正による法整備を模索しておりました。で、WTO との関係で、えー、別の形の法案になっておりますが、えー、根底には、戦前の歴史への無反省があるということをですね、私は強く指摘しておきたいと思います。で、そこで、大臣はですね、まあ、11日の本会議の答弁で、航空自衛隊千歳基地や海上自衛隊対馬防備隊周辺の外国資本による土地の取得に、地域住民の不安が広がっていることや、全国の地方自治体から意見書が提出されていることを根拠に挙げました。今日の質疑に先立って、その意見書をすべて提出していただきました。全国の市町村、都道府県や東京23区を含めて、1800近くある自治体の中で提出されているのは16件でした。しかも、そこには政府が法案提出の根拠に挙げる地域の地元市議会、千歳、それから津島ですね、それらの市議会は含まれておりません。千歳基地がある千歳市、同基地から3キロほど離れたところで、外国資本による土地の購入があったとされる苫小牧市、対馬防備隊に隣接する土地の購入があったとされる対馬市、いずれも含まれておりません。住民の不安が広がっているとしながら、肝心の地元市議会からは、意見書は意見書は提出されていないということですか木村内閣審議官お答え申し上げますあのご指摘ございましたようにあの津戸瀬市あるいはあの津島市そのものからはあの直接私どもご要望いただいておりませんけれどもそれぞれの市議会におきましては、えー、国の対応についてのご議論がなされていたこのように承知しております以上でございます赤宮君大臣の説明の肝になっている地元市議会から意見書が上がってない、えー、まあ他のところからは上がっていますよという話が、えー、ありましたで、意見書がです、ね、提出されていないだけでは、えー、ありません、えー、この問題が取り沙汰にされるようになった2008年頃からの3つの市議会の会議録を見てみましたところが、取り上げられているのはいずれも数回程度であります。地元の新聞報道も見てみましたが、これもほとんどありません。ベタ記事が数件程度あるだけです。住民の不安が広がっているといいますが、どういう根拠に基づいて、そのようなことを言ってるんですか。客観的な事実として示せるものはあるんですか木村内閣審議官、えー、お答え申し上げます、ご指摘ございましたあの千歳や対馬の事例を受けまして、全国各地の地方公共団体の方から国に対しまして、安全保障の観点からの土地の管理に関する法整備などを求める意見書を提出していただいているところでございます。で例えばということでご説明させていただきますが、えー、令和2年8月に提出されました北海道、東北地方自治会の提言等、えー、これにおきましては
、住民の安全・安心な暮らしを確保するため、えー、国は安全保障の視点で、重要な国土区域を定め、安全保障上重要な施設、周辺など、土地取得、利用の規制にかかる関係法令の整備を行うことにつきまます委員長村上君、語るに落ちるというのはこういうことですよ。大臣は、この法の根拠で、えー、千島やあ対馬をずっと挙げてこられたわけですよ、11日の本会議でもですね。で、そこで意見書上がってないじゃないかと、有害に指摘されたら、いやいや、別のところからあこの意見が出てますなんてね。肝心のところでの根拠を示せないじゃないですか。不安が広がっていると言いながらですね、えー、あの、私ですね、えー、もうちょっと調べてみたんですよ。千歳基地周辺で取得したとされる土地は、苫小牧市内にあります。年の、年のために私も、地元の市議さんに確認してみました。そうしましたら、外国資本による土地の取得に住民の不安が広がっているなどという話は聞いたことがない。不安が広がっているのは IR カジノだ。こうおっしゃっていました。大臣は、その苫小牧市内の土地を具体的にいつ、誰がどういう目的で購入したかは把握してるんですか。大臣岡野木大臣あのご指摘の航空自衛隊千歳基地周辺の事例については、防衛関係施設周辺の土地を外国資本が取得したことに関し、地方議会において、安全保障の観点から国に必要な対応を求めることについての議論が行われ、事例として政府が把握しているものであります。具体的には、平成26年6月の千歳深海において、同市から平成26年1月に千歳空港の滑走路南端に近接する森林約8ヘクタールが外国資本に取得されたことが確認され、その利用目的は資産保有のためとの情報提供を得た目での答弁があったと承知しております委員長赤見田君、えーまあ、北海道のです、ねえー、ホームページにも出ているわけですよ、北海道は2012年以降、海外,海外資本による森林取得状況の調査結果、これをホームページで公表しています。それによると、確かに2014年に香港の方が6ヘクタールの土地を資産保有の目的で購入し、今も保有し続けていることになっています。2014年というのは、市長選があった年です。ここではすでに IR が争点になっています。再選された岩倉市長は、その後、IR を中核として、宿泊施設やマイス、周辺市街地の装備などを一体で進める。国際リゾート構想を推し進めてきました。住,住民からはですね、ギャンブル依存症や自然環境の破壊に対する不安の声も上がってきました。そうした中で、指摘される土地の購入も行われているということであります。しかも、その土地は IR 施設を整備しようとしている、その場所の隣接地と聞きました。何かですね、安全保障上の問題であるかのように言われていますが、まずは IR との関連を考えることが常識的なではありませんか、そうしたこととの関係、これは確認しておりますか。木村内閣審議官、えー、お答え申し上げます。あのご指摘の,あの件でございますけれども、あの私どもが承知しております、あの千歳市議会におけますあの、定例会におけるやり取りでございますけれども、えー、あの防衛施設等の周辺の外国資本の土地取得についてあのご質問がなされたわけでありますが、それに対しまして、当局の方からは、え
、あの外国資本の土地取得にかかる法整備は、自治体の権限を超えるものであって、国防の観点から国において適切に対応されるものと考えていると、えー、現在、北海道から国に対し、危機管理の観点から、外国資本等による重要な施設周辺などの土地取引について、法令の整備を要請していると承知していると、このようなやり取りがなされていると確認してございます。委員長赤峰君あの政府が根拠に挙げている、えー、千歳空港の周辺の土地だとか、そこで、えー、起こっているのは、IR の問題ですよ、対馬の市議会からも意見書は上がってない、実際にはです、ねえー、根拠はないですよ、議会で、議会でいろんな立場の議員さんが、自分の思想、信条、信念に基づいて、えー、質問は、えー、行われると思いますそれがですね、そのまま安全保障の危機ということにはつながらないですよ、それはそれぞれの立場で、えー、議会で、えー、言ってるということであってですね、やっぱり、えー、今度の法案というのは、えー、外国人が勝ってるぞと、怪しいぞという噂やですね、えー、思い込みのレベルで法案を提出し,してしまったというようなです、ねえー、ことをこの指摘しておきたいと思います。あの16件の意見書ですね、えー、政府から提出させていただきました、えー、これも問題をよく整理する必要があると思います。確かに法整備を求めてはいますが、多くの意見書が、今回の法案とは別のことを法整備の理由に挙げています。大臣は、これらの意見書にはすべて目を通されておりましたかそして同じようなタイトル、表現が出てくる意見書が多いのにお気づきですか小野木大臣あのすべてに目を通しておりませんけれども、例えば地方自治法に基づく意見書の上がってきたものとして、まあ、ここにこういう資料がございますけれども、あの目を通すことはいたしました赤嶺君。同じような表現が出てくる意見書がいくつも。あるんですね例えばですね、和歌山県議会の意見書、えー、こう述べております。近年、北海道をはじめ、他県においても、スキー場、ゴルフ場、温泉施設などへ外国資本が進出しており、このような投資や売買による土地所有が無制限に拡大するようなことになれば、日本国民の安全保障や、国土保全の観点から、国家基盤を揺るがす問題に発展しかねないと危惧する、まあ、こう述べているわけです。スキー場やです、ね、温泉施設などへの外国資本による投資、国家基盤を揺るがすような安全保障上の問題ですか、これが。そして有識者会議の議論、これも読んでみましたが、法案の内容とも、これらの意見書の中身は、えー、違うと思いますけれども、大臣、えー、この点、どのようにお考えですか。木村審議官、えー、お答え申し上げますあの、えー、地方自治体からの意見書の中身についてはさまざまなものがあるというのはご指摘のとおりでございます。今の、観光地への投資についてご指摘がございました、その一般的な体内直接投資につきましては、有識者会議においてもさまざまな議論を行っていただいたところでございます。であの改めて申し上げるまでもございませんけれども、経済活動、グローバル化、進んでおりますので、外国資本によります体内投資は、イノベーション
あるいは新しい技術をもたらすということとともに、地域の雇用機会の創出にも寄与するものでございますので、ご指摘ございましたさまざまなリゾート施設等々、観光地への滞内直接物、投資も、滞内投資も含めまして、基本的には我が国経済の持続的成長に資するものだと、このように考えているところでございます。中峰君あのーまあえー、そういうです、ね、有識者会議の議論もあったわけですよね、で有識者会議の提言もです、ねえー、今、答弁がありましたように、外国資本による体内投資は、イノベーションや地域の雇用創出に寄与する、えー、とこう指摘しているわけですね。でよくく中身を見ていくとですね地方議会の意見書、それと今回の法案、これにはずれがあると思いますが、その点、大臣、いかがですか。小野木大臣あの。日本への外外海外からの投資、これは経済成長としてこれは重要なものであると思いますが、委員が、あのご指摘されているご疑念といいますかあの、地方から安全保障の上のリスクというものが伝えられたのも事実でありますし、近年の我が国を取り巻く安全保障の環境が厳しくなっているということも、私は事実だと思っております、そういう観点からも、有識者会議でのこの提言があり、この法案を提出させていただくことになっているのが今日の状況でございます。委員長赤峰君あの津島と千歳、えー、やですね、そこの大臣が説明していた当該地方自治体からは、えー、意見書も上がってないのに、えー、広く地方から意見が上がってるというのはですね、政府の思い込みじゃないですか。だって意見書の、提出してもらった意見書も全部読んだら、やっぱりリ,リゾート地での外国資本の進出に対する危惧ですよ。これはなんで安全保障につながっていくんですか、そういうものじゃないということを有識者会議は言ってますでしょ、根拠ないんですよ、大臣は本会議場でも、対馬と千歳しか、えー、説明しなかったんですよ、それ以外やってませんよ、で意見書が出たところも、実際この法案の中身と違う、違うんじゃないですか。私はですね、えー、近年のののイインンバウンド頼みのオーバーツーリ,ツーリズムによって、え地価の高騰やえ交通混雑、観光客のマナーの問題など、地域住民の生活にえ支障が生じる事象がえ起きてきてました。えー、沖縄の宮古島でも、家賃が2倍に跳ね上がり、え住む場所もままならないようなえ状況になりました。京都でも民泊の解禁によって、住民との間でトラブルになったり、交通混雑でバスにも乗れないといった問題が起こってきました。しかし、先ほどの IR もそうですが、これらは観光政策の在り方をめぐる問題であって、安全保障の問題ではありません。意見書が求めているのは、実際は今回の法案ではなく、別の対策だと思います。一旦立ち止まって、よく問題を整理することからやり直すべきだと思います。で、今回の法案に関わってですね、私が強く懸念するのは、ヘイトスピーチをはじめ、日本国内に排外主義が広がっているもとで、政府がこのような法案を提出したことの与える影響です。自民党内では、当初、この問題の検討を主催しておられたのは、高市元総務大臣でした。ご自身のホームページにコラムを掲載されておりますが、今年3月のコラムでは、2010年に施行された中国の国防動員法に触れて、こう述べています。仮に日中間で軍事的対立が起きた場合には、中国資本系企業の日本事務所も中国の国防拠点となり得ますし、えー、莫大な数の在日中国人が国防勤務に就くことになる可能性がある、えー、中国政府が日本国内での
大規模土地取得を強力に推進し始めたのは、平時からの国防動員、えー、準備業務の一環なのではないかと、こう疑念を、ないかという疑念を抱きました、こう述べてます。やっぱりこのような認識でですね、日本で暮らす外国人の方々を見るようになったら、一体どういうことになってしまうのか、関東大震災のですね、時と同じような過ちを繰り返すことになるのではないかと、根拠のない法案、しかも排外主義の考え方と結びついたこの法案は、撤回し、廃案にすべきだということを、申し上げて質問を終わります次に